През 1914 година Първата световна война завладява Европа. След една година България изоставя неутралитета си и се включва в конфликта на страната на централните сили. Германия, Австро-Унгария и Османската империя срещу съглашението Англия, Франция, Русия и Италия. За София това е начинът да се постигне жадуваното национално обединение, останало мираж след двете Балкански войни. През есента на 1915 г. първа българска армия навлиза в Сърбия, а втора българска армия освобождава Македония. Българите прогонват към Солун англо-френските войски, пристигнали в помощ на сърбите, но на сръбско-гръцката граница тяхното настъпление е спряно от германското командване. След като не са изтласкани в морето, съглашенците установяват фронтова линия при Дойран, като част от възникналия Солунски фронт. С това се поставя началото на една славна епопея. Тази важна стратегическа позиция затваря пътищата към сърцето на Македония. Значението на Дойран е оценено от съглашението още през 1916 г. и то се стреми на всяка цена да завладее участъка. През август 1916 г. френски, английски и колониални части атакуват, но българите ги отблъскват с цената на тежки загуби. От големите жертви е извлечена полуката, че позицията не е укрепена достатъчно. В следващите три години край Дойран се гради усилено. Прокарани са три основни защитни линии – предна, междинна и главна – инженерно оборудвани с бетонни и скални укрития, които да приберат всеки боец при артилерийски обстрел. Основната заслуга за отстояването на Дойран има полковник Владимир Вазов. Само няколко дни след като поема командването на 9-та плевенска дивизия, защитаваща този участък от фронта, през април 1917 г. е втората неуспешна атака, проведена от английски войски. Именно тук е тежко ранен в главата Гео Милев, който губи окото си. През май англичаните отново нападат, но резултатът е същия. Поражението на съглашенците е толкова тежко, че те правят трети опит едва след година и половина. През септември 1918 г. три английски и две гръцки дивизии, един сръбски и един френски полк и стотици уръдия са готови за нова атака. Невижданата артилерийска подготовка продължава почти 10 дни. Както си спомни български офицер, барабанният огън беше преорал цялата позиция. Цели скатове бяха смъкнати. Долищата бяха неузнаваеми. Окопите са сринати, телените мрежи са разкъсани, а за да са сигурни, че защитниците са елиминирани, англичаните за пръв път използват на тази позиция отровни газове. Девет химически атаки, една след друга. След което, на 18 септември, в 4.30 сутринта, хиляди съглашенци се втурват напред. За огромна изненада на атакуващите, българските защитници ги очакват. Те са се подготвили отлично под ръководството на повишения в чин генерал Владимир Вазов. Укрепленията им издържат хилядите снаряди, а са предварително снабдени и с противогази. Огромното превъзходство в оръжие и численост българите компенсират с невероятна издръжливост и желязна воля. Всеки командир знае задачата си, а войниците познават отлично позицията. Особено важно е бойното другарство, споено с огън, което е залога за бъдещата победа. Същото значение има и изградената връзка между офицери и войници. И когато командирите заявяват заедно ще мрем. Това не са просто думи. Или както казва на войниците си един ротен командир, зад нас е България, домовете ни, семействата ни. Ние трябва да ги запазим. Офицерите не се крият в тила, а са начало на защитата. Когато предната позиция е пробита, майор Васил Манолов повежда в бясна контратака 50 души. Шепа храбреци срещу вражеската верига, която не издържа удара, макар и майор Манолов, да загива вдигнат на английските щикове. Борбата е за всеки метър, а най-често чуваната заповед е Тури ножа. 
защото се редуват щикови атаки и свирепи ръкопашни схватки. Смаян, един английски майор споделя с войниците си. Научете се да умирате като българите. Тогава ще ги победите. И ако англичаните успяват да преодолеят предната и междинната линия, то е само защото смазващото числено превъзходство си казва думата. На 19 септември, след поредните химически атаки, огромни неприятелски маси се хвърлят към главната позиция. Генерал Владимир Вазов изчаква решителния момент и хвърля в боя малобройните, но скъпоценни резерви на дивизията. С неотразима контратака, българите си връщат междинната позиция, а след това и предната. В края на деня пред позицията остават да лежат труповете на 14 000 англичани и гърци. Девета плевенска дивизия дава 1600 убити и безследно изчезнали което е 20% от състава й. Не случайно в Западна Европа наричат Дойран Малкия Вердюн. В две адски денонощия непрекъсната борба, краен победител излиза волята на българите. Но веднага след успеха, на 20 септември генерал Вазов получава заповед да изостави позицията. Солунския фронт е пробит другаде, при добро поле. С сълзи на очи, българите сами напускат окопите, които са бранили вчера и които са окъпани с кръвта на другарите им. Но дори на 22 септември противникът не смее да приближи празната вече позиция. Само 7 дни след това България излиза от войната. В годините на национално униние след 1919 споменът за епопеята при Дойран стопля сърцата на българите, защото отговаря най-добре на думите на генерал Стефан Тошев Победени, без да бъдем пити.